എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുമെന്ന് ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മരത്തെ നട്ട് അത് വലുതാകുന്നത് വരെ പരി പരിപാലിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി അല്ലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷം ഓക്കെ എന്താണ് അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ പുതപ്പാണ് അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ പുതപ്പിനെയാണ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നീ വാതകങ്ങളാണ് ഭൂമിയെ ജീവഗൃഹമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അപ്പം ജീവഗൃഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയെ ജീവഗൃഹമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമാണ് ഈ വാതകങ്ങളുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇതിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ പുറന്തള്ളുന്നു മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പ്രാണവായുവിൻ്റെ അളവ് സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ സസ്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് വേണ്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുമ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും പ്രാണവായുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രാണവായു നിലനിർത്തുന്നതിൽ ആർക്ക് പങ്കുണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മുതലായ വാതകങ്ങളെ കൂടാതെ ഏതൊക്കെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതെന്നും അവ ഓരോന്നും ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അന്തരീക്ഷ സംരചന അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കോമ്പോസിഷൻ അഥവാ അന്തരീക്ഷ സംരചന ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പുതപ്പ് പോലെ നിലകൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാതകങ്ങൾ ജലാംശം പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഭൂഗുരുത്വമാണ് അല്ലെ വാതകങ്ങൾ ജലാംശം പൊടിപടലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഭൂഗുരുത്വമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള വാതകങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ വാതകങ്ങളും അവ എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ അളവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്സിജൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ എഴുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനം മറ്റു വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവിടെ കുഞ്ഞായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലെ എഴുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ എട്ട് ശതമാനം എന്താണ് നൈട്രജൻ ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനം പിന്നീട് മറ്റു വാതകങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ നിയോൺ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റൻ ഹൈഡ്രജൻ സെനോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അളവ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രധാന വാതകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നീ വാതകങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ പ്രകാശ
ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം വാട്ടർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ജലതന്മാത്രകൾ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ജലം നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്നും അത് മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും മഴയ്ക്കും കാരണമാകുന്നുവെന്നും നമുക്കറിയാം അല്ലേ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് എന്താ അന്തരീക്ഷ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജലതന്മാത്രകൾ എന്തിലൂടെ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നീരാവിയായി പോയി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അത് മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും മഴയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണ തോത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാഷ്പീകരണ തോത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലാംശവും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളായിട്ടുള്ള സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയോട് അടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും ജലാംശം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് പൊടി പടലങ്ങൾ ഓക്കെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വാതകങ്ങൾ ജലതന്മാത്രകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പൊടി പടലങ്ങളും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് മുഖ്യമായും പൊടി പടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നോക്കുക പൊടി പടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ് കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നവ ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാരം ഓക്കെ കാറ്റിലൂടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നവ ഉൽക്കകൾ കത്തുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊടി പടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടി പടലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഘനീകരണ പ്രക്രിയ കൂടുതലായി നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടലങ്ങൾ മേഘരൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ ഘനീകരണ മർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ഘനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നേർത്ത പൊടിപടലങ്ങൾ മേഘരൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവയെ ഘനീകരണ മർമ്മം കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ആകെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനത്തോളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഉയരം കൂടുന്തോറും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഉയരം കൂടുന്തോറും വാതകങ്ങളുടെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹരിതഗൃഹമാവുന്ന അന്തരീക്ഷം നോക്കുക ശൈത്യമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്ഫടികം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് സൗരോർജത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാനും ഭൗമ വികിരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശൈത്യമേഖലാ രാജ്യങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഫടികം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഫടിക തലങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് സൗരോർജത്തെ ഉള്ളിലോക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുവാനും ഭൗമ വികിരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താപം കുറയാതെ നിലനിർത്താ നിർത്താനാവുന്നു ഓക്കെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ താപം കുറയാതെ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഈ സ്ഫടികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ഈ ഗുണവിശേഷത്തെ ശൈത്യരാജ്യങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവിടെ ചിത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹരിതഗൃഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അതായത് ഭൗമ വികിരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപം ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഭൗമ വികിരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളിൽ നിലനിർത്താനായിട്ടാണ് ഈ ഹരിതഗൃഹം എന്ന് പറയുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു
അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾക്കും സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടുവാനും ഭൗമവികരണത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥൈൻ ഓസോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഭൗമവികരണത്തെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയോടടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില വാതകങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് സൗരതാപനത്തെ കടത്തിവിടുവാനും ഭൗമവികരണത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥൈൻ ഓസോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളും നീരാവിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഭൗമവികരണത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകിരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയോടടുത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കുറയാതെ നിലനിർത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണെങ്കിലും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രമാതീതമായ വർധനവ് അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്തിനാവശ്യമാണ് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഹരിതഗൃഹ പ്രവാഹം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചില ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ ജീർണനം തുടങ്ങി സ്വാഭാവിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കൽ മരം മുറിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ എവിടെ എത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ ജീർണനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയും എന്തെത്തുന്നുണ്ട് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാതു ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുക മരം മുറിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ദേ മരം മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള പുകയും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള പുകയായാലും മരം മുറിക്കുന്നതായാലും കാറിൽ നിന്നുള്ള പുകയായാലും എല്ലാം തന്നെ ഓക്കെ വണ്ടികളിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാതകം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക മാറുന്ന അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി വ്യവസായവൽക്കരണം നഗരവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവ അതിവേഗത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു പ്രതിവർഷം ആറായിരം മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതായിട്ടാണ് കണക്ക് ആറായിരം മെട്രിക് ടൺ അതായത് ഒരു മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു മെട്രിക് ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെ ആറായിരം മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തള്ളിവിടുന്നത് വ്യവസായവൽക്കരണം നഗരവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രമാതീതമായ വർധനവ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശരാശരി താപനില സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർധനം ഉണ്ടാക്കിയതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർധനവിനെയാണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർധനവിനെയാണ് ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഗോള താപനം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുന്നത് നോക്കുക ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതിലൂടെ സമുദ്ര ജല നിരപ്പ് ഉയരും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതിലൂടെ ആഗോള താപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താപനില കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞ് എന്ത്
ആഗോള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന ക്യോട്ടോ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഉത്തരവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നിലവിൽ വന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോടുകൂടി ഹരിതഗൃഹ വാതക തോത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലേതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഭൂമിക്ക് കുടയായി ഓസോൺ ഓസോണിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പാളിയായി ഓസോൺ വാതകം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ഓസോൺ പാളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഓസോൺ പാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പാളിയായിട്ട് ആരും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓസോൺ വാതകം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓസോൺ പാളി എന്ന് പറയുന്നു ഓസോൺ പാളി എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓസോൺ പാളിയാണ് ഇനി ഓസോണിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സൂര്യരശ്മികളിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏക അറ്റോമിക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഏക അറ്റോമിക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളോട് ചേർന്ന് മൂന്ന് ആറ്റമുള്ള ഓസോൺ വാതകം രൂപം കൊള്ളുന്നു ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഓക്സോണീകരണം ഓസോണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസോണിൻ്റെ രൂപീകരണം എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സൂര്യരശ്മികളിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളെ സാധാരണ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓട്ടു ആണ് ഓട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അത് വിഘടിച്ച് രണ്ട് ഓ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അത് വിഘടിച്ച് എന്തായി മാറി രണ്ട് ഓ ആയിട്ട് മാറി ഈ രണ്ട് ഓ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ മറ്റുള്ള ഒരു സാധാരണ ഓക്സിജൻ അതായത് ഓട്ടവും ആയിട്ട് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താവും ഓട്ടവും പിന്നെ ഒരു ഓയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഓ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഓസോൺ അതാണ് ഓസോണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഓട്ടുവിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കിരണങ്ങൾ വിഘടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഓ ഓ എന്നായിട്ട് മാറി അത് വീണ്ടും ഒരു സാധാരണ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്താവുന്നത് ഓസോണി ീകരണം ഓസോണിൻ്റെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ആഹാര ശൃംഖലയുടെ തകർച്ച കൃഷിനാശം സസ്യ വളർച്ച മുരടിക്കൽ അകാല വാർദ്ധക്യം അന്ധത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിശാതിമിരം തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ ഓക്കെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ആഹാര ശൃംഖലയുടെ തകർച്ച കൃഷിനാശം സസ്യവളർച്ച മുരടിക്കൽ അകാല വാർദ്ധക്യം അന്ധത അല്ലെങ്കിൽ നിശാതിമിരം തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാം അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദോഷഫലങ്ങളാണ് ഇനി റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ വിവിധ തരം സ്പ്രേകൾ അഗ്നിശമന വാതകങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ ഹാലോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകളാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ ഹാലോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണർ വിവിധ തരം സ്പ്രേകൾ അഗ്നിശമന വാതകങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇത്തരം വാതകങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് ഉയർന്ന വിധാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ വാതകങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളാൽ വിഘടിച്ച് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ
വാതകങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണർ സ്പ്രേകൾ അഗ്നിശമന വാതകങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ ഹാലോൺ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾക്ക് എവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദീർഘകാലം മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാതകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളാൽ വിഘടിച്ച് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും ഈ ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിലോ നാൽപ്പത് വടങ്ങും ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോൺ പാളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശോഷണത്തെയാണ് ഓസോൺ സുഷിരം ഓസോൺ ഹോൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കുക മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പറഞ്ഞു ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ അല്ലെ അപ്പോൾ അടുത്തത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാവുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ വിയന്നയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നടപ്പിലാക്കലിലൂടെ അന്റാർട്ടിക് മുകളിലെ ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം കുറയുന്നതായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോട്ടോകോളാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കാൻ ഓസോൺ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് അവബോധം ജനിപ്പിക്കാനും ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുമായി എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ലോക ഓസോൺ ദിനമായിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് അന്തരീക്ഷ സംരചനയിലെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും അതിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി സംരചന എന്നതുപോലെ തന്നെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഘടന കൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മേൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു അപ്പം നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വാതക സംരചന ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ഹോമോസ്ഫിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്ക് വാതക സംരചനയിൽ ഐക്യരൂപമില്ല അതിനാൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തെ ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹോമോസ്ഫിയർ ഹെറ്ററോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗം വിവിധ ഉയരങ്ങളിലെ താപത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മീസോസ്ഫിയർ മീസോപാസ് തെർമോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറെ കുറിച്ചാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് വായു ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലമാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ മേഘരൂപീകരണം മഴ മഞ്ഞ് കാറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിനെ ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തോ ഉയരത്തിനും എന്ത് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വീതം താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇതിനെയാണ് ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ
എന്താണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സംക്രമണ മേഖലയാണ് ട്രോപ്പോപ്പാസ് അടുത്താണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രോപ്പോപ്പാസിൽ തുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുകളിലായിട്ട് അന്തരീക്ഷ എന്താണ് സംക്രമണ മേഖലയായിട്ടുള്ള ട്രോപ്പോപ്പാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രോപ്പോപ്പാസിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഈ മേഖലയെ സമതാപ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സമതാപ മേഖല സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന വിധാനങ്ങളിൽ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല താപനിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരാത്ത മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ സമതാപ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ പാളി ഹാനികരങ്ങളായിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലെത്താതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓസോൺ പാളി കാണുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി ഹാനികരങ്ങളായിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളെ ആകരണം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലെത്താതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും വായുറകളുടെ അസാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സുഗമ സഞ്ചാരം സാധ്യമാക്കുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള സംക്രമണ മേഖലയെ സ്ട്രാറ്റോപാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ് മേഘരൂപീകരണം ഇടി മിന്നൽ മഴ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഓക്കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് മീസോസ്ഫിയർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അൻപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അൻപത് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില മീസോപാസിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില മൈനസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മൈനസ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് അതെവിടെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മീസോപാസിലാണ് മീസോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള സംക്രമണ മേഖലയായിട്ടുള്ള മീസോപാസിലാണ് ഉൽക്കകൾ മീസോസ്ഫിയറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഘർഷണത്താൽ കത്തിച്ചാരമാകുന്നു മീസോസ്ഫിയറിന് മുകളിലുള്ള സംക്രമണ മേഖലയാണ് മീസോപാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് മീസോസ്ഫിയർ അടുത്തത് തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാ ഉയരത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മീസോസ്ഫിയറിൽ പറഞ്ഞത് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് അയണോസ്ഫിയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അയണോസ്ഫിയർ റേഡിയോ പരിപാടികളുടെ ദീർഘദൂരം പ്രക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് റേഡിയോ പരിപാടികളുടെ ദീർഘദൂര പ്രക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കുന്ന അയണോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തെർമോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗമാണ് അയണോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിന് ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സ്റേ തുടങ്ങിയ തീവ്ര സൂര്യരശ്മികൾ വാതക തന്മാത്രകളെ അയോണുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പ്രക്രിയയാണ് അയോണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് അയണോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സ്റേ തുടങ്ങിയ തീവ്ര സൂര്യരശ്മികൾ വാതക തന്മാത്രകൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു അയോണുകളാക്കി മാറ്റുന്നു ആ പ്രക്രിയ അയോണീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ മണ്ഡലത്തെ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അയോണുകൾക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ കഴിയും റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളായതിനാൽ ഈ മേഖല റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുടെ ദീർഘദൂര പ്രേഷണം സാധ്യമാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഭൂരൂപങ്ങൾ ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച്
ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളില്ലേ അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ താഴ്വരകൾ സമതലങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ ഇതെല്ലാം ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ഇവ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെയാണ് ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കാറ്റ് ഹിമാനികൾ തിരമാല തുടങ്ങിയ ബാഹ്യശക്തികൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നവയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കാറ്റ് ഹിമാനികൾ തിരമാല തുടങ്ങിയ ബാഹ്യശക്തികളുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തന ഫലമായി വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശക്തികളെ ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഹിമാനികൾ ഹിമാനികൾ എന്താ മഞ്ഞുമൂടിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുപാളികൾ താഴ്വരയിലേക്ക് സാവധാനം നീങ്ങുന്നു ഇപ്രകാരം നീങ്ങുന്ന മഞ്ഞുപാളികളെയാണ് നമ്മൾ ഹിമാനികൾ എന്ന് പറയാം മഞ്ഞുമൂടിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുപാളികൾ താഴ്വരയിലേക്ക് സാവധാനം നീങ്ങുന്നു ഇപ്രകാരം നീങ്ങുന്ന മഞ്ഞുപാളികളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹിമാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് ഭൂരൂപീകരണ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ജിയോമോർഫോളജി എന്താണ് ഭൂരൂപങ്ങളുടെ രൂപീകരണം പരിണാമം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭൗമശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭൂരൂപീകരണ ശാസ്ത്രം ഭൂരൂപങ്ങളുടെ രൂപീകരണം പരിണാമം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭൗമശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭൂരൂപീകരണ ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപരതനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അപരതനം എന്താണ് ഭൗതികവും രാസികവും ജൈവികവുമായ അപക്ഷയത്തിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ രൂപപ്പെട്ട ശിലാവസ്തുക്കളെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കാറ്റ് തിരമാല ഹിമാനികൾ മുതലായ ബാഹ്യശക്തികൾ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപരതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭൗതികവും രാസികവും ജൈവികവുമായ അപക്ഷയത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ട ശിലാവസ്തുക്കളെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം കാറ്റ് തിരമാല ഹിമാനികൾ മുതലായ ബാഹ്യശക്തികൾ ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപരതനം അഥവാ എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് അപ്പോൾ നിക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപരതനത്തിലൂടെ നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിക്ഷേപണം അപരതനത്തിലൂടെ അപരതനത്തിലൂടെ ഈ വസ്തുക്കൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു അപരതന പ്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡിപ്പോസിഷൻ അഥവാ നിക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യശക്തികൾ അപരതനത്തിനും നിക്ഷേപണത്തിനും കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ബാഹ്യശക്തികളുടെ അപരതന നിക്ഷേപണം എന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ബാഹ്യശക്തികളുടെ അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്നീ പ്രക്രിയകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി നദികൾ നദികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവകളിൽ നിന്നാണ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീരുറവകളിൽ നിന്ന് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നു പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശമുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നദി മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നദി മുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നദി കടലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ജലാശയത്തിലോ പതിക്കുന്ന ഇടം അനുഭവ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശം പ്രഭവസ്ഥാനമെന്നും നദി എവിടെ ചെന്നാണോ പതിക്കുന്നത് കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജലാശയത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കുമല്ലോ 
അതിനെയാണ് നമ്മൾ നദീമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സോഴ്സ് എന്താണ് മൗത്ത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പ്രഭവസ്ഥാനം നദി ചെന്നു പതിക്കുന്നത് നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജലത്തിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് ശിലാഘടന മൂന്ന് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവ് നാല് അവസാദങ്ങളുടെ വളവ് ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ശിലാഘടന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിവ് അവസാദങ്ങളുടെ വളവ് എന്നീ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനി പ്രഭവസ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ചരിവിലെ വ്യത്യാസത്തെ അനുസരിച്ച് നദീമാർഗത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭവസ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ചരിവിലെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നദീമുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നദി ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് അതുവരെയുമുള്ള ചരിവിലെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് നദീമാർഗത്തെ പൊതുവായി മൂന്നായി തിരിക്കാം ഉപരിഘട്ടം മധ്യഘട്ടം കീഴ്ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിഘട്ടം എന്താ നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് ഉപരിഘട്ടം നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശം അതുപോലെ കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെയാണ് നദി ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നദി ഒഴുകുന്നത് അതുപോലെ ശക്തമായ അപരതന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപരതന പ്രക്രിയയുടെ തീവ്രത കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാണ് ഉപരിഘട്ടം ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്വരകൾ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് താഴ്വരകൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഉപരിഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രദേശം നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് ഉപരിഘട്ടം കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലൂടെ നദി ഒഴുകുന്നു ശക്തമായ അപരതന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല അതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കണേ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല താഴ്വരകൾ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഉപരിഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിവ് എന്താണ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞതാണ് അടിവാരത്ത് കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ചരിവ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അടിവാര മേഖലയോടെയാണ് നദി ഒഴുകുന്നത് പിന്നെ മധ്യഘട്ടത്തിൽ നദിയുടെ വേഗം കുറയുന്നതിനാൽ അപരതന തീവ്രത കുറഞ്ഞ് നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നദിയുടെ വേഗം കുറയുന്നതിനാൽ അപരതന തീവ്രത കുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിയാൻഡറുകൾ ഓക്സ്പോ തടാകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാ മിയാൻഡറുകൾ ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാണ് മധ്യഘട്ടം ഉപരിഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു താഴ്വരകൾ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഉപരിഘട്ടം അടുത്തതാണ് കീഴ്ഘട്ടം കീഴ്ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീഴ്ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമതല പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് സമതല ഭാഗത്തു കൂടിയുള്ള നദിയുടെ ഒഴുക്കാണ് കീഴ്ഘട്ടം പിന്നെന്താ അവസാദങ്ങൾ നദിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അവസാദങ്ങൾ നദിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതിനാലും ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം കുറവായതുകൊണ്ടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനം കൂടുതലാണ് പ്രളയ സമതലങ്ങൾ ഡെൽറ്റ തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് കീഴ്ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യത്തേത് എന്താണ് ഉപരിഘട്ടമാണ് ഉപരിഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നദിയുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് ഉപരിഘട്ടം കുത്തനെയുള്ള ചെരുവിലൂടെ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ശക്തമായ അപരതന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല താഴ്വരകൾ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മധ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിവാരത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്നു അപരതനവും നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമാണ് മിയാൻഡറുകൾ ഓക്സ്പോ തടാകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഉപരിഘട്ടം അടുത്തത് മധ്യഘട്ടം ദെൻ അടുത്തത് കീഴ്ഘട്ടം എന്താണ് സമതല പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണ് പ്രളയ സമതലങ്ങൾ ഡെൽറ്റ തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടം പഠിച്ചു എന്ത് എന്തിനാണ് മൂന്ന് ഘട്ടം പ്രഭവസ്ഥാനം മുതൽ നദീമുഖം വരെയുള്ള ചെരുവിലെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടം അല്ലെ നദീ മാർ
ശിലാഘടന ഇതൊക്കെയാണ് അപരതന തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അപരതന തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗം ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ ചരിവ് ശിലാഘടന എന്നിവ നദിയുടെ അപരതന തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി എന്താണ് അവഘർഷണം അവഘർഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നദി ഒഴുകി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ചരൽ മണൽ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ അടിത്തട്ടിലും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ശിലകളിൽ ഉരസുന്നതു മൂലം പാറകൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാണ് എന്ത് അപര അപഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപഘർഷണം എന്താണ് നദി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ചരൽ മണൽ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ തുടങ്ങി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ അടിത്തട്ടിലും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ശിലകളിൽ ഉരസുന്നതിനും തന്മൂലം പാറകൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അപരതനത്തിനെയാണ് അപഘർഷണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ അപഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ എന്താണ് ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ കഠിന ശിലകളെ പോലും മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നദികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്തെ കഠിന ശിലകളെ പോലും മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അപഘർഷണമാണ് നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ അടിത്തട്ടിൻ്റെ അപരതനമാണ് ഏറെ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നത് നദിയുടെ ഉപരിഘട്ടത്തിൽ അടിത്തട്ടിൻ്റെ അപരതനമാണ് ഏറെ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് നദീഭൂരൂപങ്ങൾ എന്താണ് നദീഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നദിയുടെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ നദിയുടെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നദിയുടെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെ നദീജന്യ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഫ്ലൂവിയൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നദിയുടെ അപരതന ഫലമായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ നേരത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിഘട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉപരിഘട്ടത്തിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നദിയുടെ അപരതന ഫലമായിട്ട് സാധാരണയായി ഉപരിഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഠിനവും മൃദുവുമായ ശിലകൾ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകളിൽ മൃദുശിലകൾ കൂടുതൽ അപരതന വിധേയമാകുന്നു ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു കഠിനവും മൃദുവുമായ ശിലകൾ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന താഴ്വരകളിൽ മൃദുശിലകൾ കൂടുതൽ അപരതന വിധേയമാകുകയും ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് രൂപം എന്താണ് കൊടു കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് വി രൂപ താഴ്വരകൾ എന്താണ് വി രൂപ താഴ്വരകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തമാകുന്ന അപരതന പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് നദികളുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നു നദിയുടെ അടുത്തട്ടിൽ അപരതന തീവ്രതമാകുന്നതോടുകൂടി താഴ്വരകൾക്ക് പ്രത്യേക രൂപം കൈവരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന വി ആകൃതിയിലുള്ള താഴ്വരകളാണ് വി രൂപ താഴ്വരകൾ അപ്പൊ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ശക്തമാകുന്ന അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി നദികളുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നു നദിയുടെ അടുത്തട്ടിൽ അപരതനം തീവ്രമാകുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് താഴ്വരകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രത്യേക രൂപം കൈവരും അങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്ന താഴ്വരയുടെ ആകൃതി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ആകൃതിയിലാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വി രൂപ താഴ്വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വി രൂപ താഴ്വരകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതാണ് വി രൂപ താഴ്വരകൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വലയങ്ങൾ എന്താണ് വലയങ്ങൾ ഉപരിഘട്ടം പിന്നിടുന്നതോടുകൂടി നദിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്കുള്ള അപരതന തോത് കുറയും എന്നാൽ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള അപരതനം എങ്ങനെയാണ് ശക്തമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ താരതമ്യേന ചരിവ് കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ അവസാദങ്ങളോ ശിലാരൂപങ്ങളോ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നദി എന്ത് ചെയ്യും വളഞ്ഞൊഴുകും നദീ മാർഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വളവുകളെയാണ് വലയങ്ങൾ അഥവാ മിയാൻറ്ററുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വലയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിയാൻറ്ററുകൾ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ വലയങ്ങൾ അഥവാ മിയാൻറ്ററുകൾ ഉപരിഘട്ടം പിന്നിടുന്നതോടുകൂടി നദിയുടെ അടുത്തത്തിലേക്കുള്ള അപരതന തോത് കുറയുന്നു എന്നാൽ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള അപരതനം ശക്തമാകുന്നു താരതമ്യേന ചെരുവ് കുറഞ്ഞ പ്രദേശത
അവസാദങ്ങളോ ശിലാരൂപങ്ങളോ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദീഭാഗമാണ് നദീമാർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വളവുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലയങ്ങൾ അഥവാ മിയാൻറ്ററുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലിയ നദികളുടെ മധ്യഘട്ടത്തിലും കീഴ്ഘട്ടത്തിലും മിയാൻറ്ററുകൾ രൂപം കൊള്ളാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങൾ തുടർച്ചയായ അപരതന നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിലൂടെ വലയങ്ങൾ കൂടുതൽ വളയുകയും തുടർന്ന് നദി നേർഗതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാഗം നിക്ഷേപണത്തിലൂടെ നദിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തു നിന്ന് വേർപെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട തടാകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു നദിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കാണുന്ന ഇത്തരം തടാകങ്ങളെയാണ് ഓക്സ്ബോ തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ അപരതന നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിലൂടെ വലയങ്ങൾ കൂടുതൽ വളയുകയും തുടർന്ന് നദി നേർഗതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വളഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാഗം നിക്ഷേപണത്തിലൂടെ നദിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തു നിന്ന് വേർപെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട തടാകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു നദിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കാണുന്ന ഇത്തരം തടാകങ്ങളെയാണ് ഓക്സ്ബോ തടാകം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്സ്ബോ തടാകം ഇതെവിടെ ഓക്സ്ബോ തടാകത്തിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പ്രളയ സമതലങ്ങൾ പ്രളയ സമതലങ്ങൾ എന്താണ് പ്രളയബാധിതമാകുന്ന പ്രളയബാധിതമാകുന്ന ഇരുകരകളിലും എക്കൽ നിക്ഷേപിച്ച് സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇത്തരം സമതലങ്ങളെയാണ് പ്രളയ സമതലങ്ങൾ എന്ന് പറയാം പ്രളയബാധിതമാകുന്ന ഇരുകരകളിലും എന്താണ് എക്കൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സമതലങ്ങളെയാണ് പ്രളയ സമതലങ്ങൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങൾ ലോകത്തെ വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു സമതലം ഗംഗാ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ സമതല പ്രദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ ഭാഗം ഗംഗാ സമതലമാണ് ഗോതമ്പ് ചോളം പയർ വർഗങ്ങൾ കരിമ്പ് ചണം മുതലായ വിളകൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് അധിവസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം ഉത്തരേന്ത്യൻ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂപ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ആ ഇന്ത്യയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങളാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ സിന്ധു സമതലം ഗംഗാ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഇനി ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അത് ഗംഗാ സമതലമാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിധ വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഗോതമ്പ് ചോളം പയർവർഗങ്ങൾ കരിമ്പ് ചണം മുതലായ വിളകളാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂപ്രദേശമാണ് എന്ത് ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് പോഷക നദികളും കൈവഴികളും എന്താണ് പോഷക നദികൾ എന്താണ് കൈവഴികൾ ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചേരുന്ന ഉപനദികളെയും നീർച്ചാലുകളെയുമാണ് പോഷക നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത് കേട്ടോ ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന ഉപനദികളെയും നീർച്ചാലുകളെയും പോഷക നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് കൈവഴികൾ നദീമുഖത്തോടടുക്കുമ്പോൾ വൻ തോതിലുള്ള അവസാദ നിക്ഷേപണം ചെരുവിന്റെ അഭാവം എന്നിവയുടെ ഫലമായി നദികൾ പലതായി വേർതിരിഞ്ഞൊഴുകാറുണ്ട് ഇവയാണ് കൈവഴികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഉപനദികളെ നീർച്ചാലുകളെയൊക്കെ പോഷക നദികൾ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു നദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പലതായി വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൈവഴികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡെൽറ്റ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നദീമുഖത്തോടടുക്കുമ്പോൾ നദി വളരെ സാവധാനമാണ് ഒഴുകുക നദീമുഖത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നദി എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുക വളരെ സാവധാനമാണ് ഒഴുകുക നദീജലത്തിൻ്റെയും അവസാദത്തിൻ്റെയും അളവ് കൂടുതലായ ഈ പ്രദേശത്ത് മിക്ക നദികളും ചെറിയ കൈവഴികളായിട്ട് പിരിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുക നദീജലത്തിൻ്റെയും അവസാദത്തിൻ്റെയും അളവ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മിക്ക നദികളും എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ കൈവഴികളായിട്ട് അതായത് ഒരു നദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പല വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ്
ഈ കൈവഴികൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണ സമാനമായ ആകൃതിയിലുള്ള ഭൂരൂപത്തെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ കൈവഴികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് കൈവഴികൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ത്രികോണ സമാനമായ ആകൃതിയിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയാ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിൽ ഡെൽറ്റ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സുന്ദരവനം സുന്ദരവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ഭൂപ്രദേശം ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദരവനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം ഏതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദരവനമാണ് ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളുടെ നിക്ഷേപിട ഫലമായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് ഏത് ഗംഗ ഏത് ഏതാണ് സുന്ദരവനം ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് സുന്ദരവനം സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാൽ കണ്ടൽ വർഗ സസ്യങ്ങൾ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൽ വർഗ സസ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡെൽറ്റ പ്രദേശം സുന്ദരവനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സുന്ദരവനം എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൽ വർഗ സസ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ഭൂഗർഭ ജലം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്താണ് ഭൂഗർഭ ജലം ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി ഭൂഗർഭ ജലമായി പരിതമിക്കുന്നു ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് ഭൂഗർഭ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ജലം ജലം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവലായകം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ അപ്പോ ഈ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു അല്ലെ ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളും അലിയിച്ചു ചേർക്കാൻ കഴിവുള്ള ശിലകളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ശിലകളിലെ ധാതുക്കൾ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് ലയനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജലത്തിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അലിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സാർവികലായകം യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് ലയനം എന്താണ് ലയനം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ ലയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഈ പ്രവർത്തനമാണ് സൊല്യൂഷൻ ധാതുക്കൾ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഭൂഗർഭ ജലജന്യ രൂപങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഭൂഗർഭ ജലജന്യ രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ അതില് കാസ്റ്റസ് ഭൂപ്രകൃതി കാസ്റ്റസ് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം എന്താണ് ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ എളുപ്പം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അപരതന നിക്ഷേപണ രൂപങ്ങൾ മുഖ്യമായും ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് ഇത്തരം ഭൂസവിശേഷതകൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ എളുപ്പം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ മുഖ്യമായും ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് ഇത്തരം ഭൂസവിശേഷതകളെയാണ് കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്താണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാഭാഗങ്ങൾ ഭൂഗർഭ ജലവുമായി ലയിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഗുഹകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാഭാഗങ്ങൾ ഭൂഗർഭ ജലവുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഫലമായിട്ട് എന്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നു ഗുഹ ഗുഹകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ഗുഹകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അപരതനം എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് ശില ഗുഹകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വിശാഖപട്ടണത്തിലുള്ള ബോറോ ഗുഹകൾ വിശാഖപട്ടണത്തിലുള്ള ബോറോ ഗുഹകൾ എന്തിനുദാഹരണമാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് ശില ഗുഹകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ജലവുമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഗുഹകളുടെ മേൽക്കൂരിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്
ജലവുമായിട്ട് ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാഭാഗങ്ങൾ ഭൂഗർഭ ജലവുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്താണ് ഗുഹകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ ജലവുമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഈ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തുള്ളികളായിട്ട് വീഴും ഇപ്രകാരം താഴേക്ക് വീഴുന്ന മിശ്രിതത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഗുഹയുടെ മേൽഭാഗത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഈ പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപ രൂപങ്ങൾ താഴേക്ക് വളരും അതിനെയാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകൾ സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരിയിൽ നിന്ന് തുള്ളിയായി വീഴുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഗുഹയുടെ അടിത്തറയിൽ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു അപ്പൊ താഴെത്തോട്ട് വളരുന്നത് സ്റ്റാലക് ടൈപ്സും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നത് സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സും ആണ് അപ്പൊ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരിയിൽ നിന്ന് തുള്ളിയായി വീഴുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഗുഹയുടെ അടുത്തറയിൽ വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പില്ലേഴ്സ് എന്താണ് സ്തംഭങ്ങൾ എന്താണ് സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്റ്റാലക് ടൈറ്റുകളും സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകളും കൂടുതൽ വളരുന്നതിലൂടെ അവ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് സ്തംഭങ്ങൾ സ്റ്റാലക് ടൈറ്റും സ്റ്റാലക് മൈറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരും അല്ലെ താഴത്ത് നിന്നും മുകളിലോട്ടും മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ടും അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വളരുന്നതിലൂടെ അവ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് പില്ലേഴ്സ് അഥവാ സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ ചിത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാലക് ടൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാലക് ടൈറ്റുകൾ ഈ കാണുന്ന ഈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാലക് ടൈറ്റുകൾ പിന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് ശില സ്തംഭങ്ങൾ കണ്ടോ സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകൾ മുകളിൽ മുകളിലോട്ട് താഴത്തു നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകൾ ഇപ്പം ഇത് സ്റ്റാലക് മൈറ്റ് ഇത് സ്റ്റാലക് ടൈറ്റ് ഇത് ചുണ്ണാമ്പ് ശില സ്തംഭങ്ങൾ കിട്ടിയോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലകളുടെ അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്നിവയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലകളുടെ അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്നിവയുടെ ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നവയാണ് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ ഈ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളാണ് കടൽ തീര ക്ലിഫുകൾ കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളാണ് എന്ന് കടൽ തീര ക്ലിഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്തംഭങ്ങൾ എന്താന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലകളുടെ അപഹർഷണ ഫലമായിപ്പെട്ട തൂണുകളായി രൂപപ്പെടുന്ന കടൽ തീര ശിലകളാണ് സ്തംഭങ്ങൾ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബീച്ചുകൾ ബീച്ചുകൾ എന്താണ് തിരമാലകളുടെ നിക്ഷേപണ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ബീച്ചുകൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ തിരമാലകളുടെ അപഹർഷണ ഫലമായി കടൽ തീര ശിലകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട തൂണുകളായി രൂപപ്പെടുന്നു കടൽ തീരത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന തൂണുകൾ പോലുള്ള ഇത്തരം ശിലാരൂപങ്ങളെയാണ് സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാക്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ബീച്ച് എന്തായിരുന്നു അതായത് തിരമാലകളാലുള്ള നിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബീച്ചുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അടുത്തതാണ് മണലാരണ്യങ്ങൾ മണലാരണ്യങ്ങൾ മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മരുഭൂമികളിലാണ് അല്ലെ കാറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് മരുഭൂമിയിലാണ് ഈ ചുഴറ്റി വീശുന്ന ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടല്ലോ അത് മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട മണൽ മണ്ണിലെ ഇളക്കി മാറ്റി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അപരതര പ്രവർത്തനമാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഡിഫ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഡിഫ്ലേഷൻ എന്താണ് ചുഴറ്റി വീശുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട മണൽ മണ്ണിനെ ഇളക്കി മാറ്റി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് അപകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപകർഷണം എന്താ ശക്തമായി വീശുന്ന കാറ്റുകൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മണൽത്തരികളും മറ്റ് ശിലാപദാർത്
മരുഭൂമിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന കോൺ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശിലകളെയാണ് കോൺ ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം റോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മണൽ കോനകൾ എന്താ കാറ്റിന്റെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രൂപങ്ങളാണ് മണൽ കൂനകൾ കാറ്റിന്റെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് മരുഭൂമികൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന മണൽ കൂനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റിന്റെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മണൽ കൂനകൾ ഇനി എന്താണ് ബർക്കനുകൾ ബർക്കനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രകലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽ കൂനകളെയാണ് ബർക്കനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ചന്ദ്രകലയുടെ ആകൃതി ചന്ദ്രകലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ബർക്കനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാനികൾ എന്താണ് ഹിമാനികൾ ഹിമാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴ്വരങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന അനേകം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം കനവും അത്യധികം ഭാരവുമുള്ള ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുപാളികൾ ആണ് എന്ത് ഹിമാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹിമാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന എങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന അനേകം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം കനവും അത്യധികം ഭാരവുമുള്ള ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുമലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാവധാനം താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന അനേകം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം കനവും അത്യധികം ഭാരവുമുള്ള ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുപാളികളെയാണ് ഹിമാനികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൂടെ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് സിർക്കുകൾ സിർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹിമാനികളുടെ അപരതന ഫലമായി ഹിമാനികളുടെ അപരതന ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ചാരു കസേരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള എങ്ങനെയാണ് ചാരു കസേരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള താഴ്വരകളെയാണ് സിർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ചാരു കസേയുടെ കസേരയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹിമാനികളുടെ അപരതന ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ചാരു കസേരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള താഴ്വരകളെയാണ് സിർക്കുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് മൊറൈനുകൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് മൊറൈനുകൾ എന്താണ് മൊറൈനുകൾ ഹിമാനികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഹിമതാഴ്വരയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് മൊറൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് മൊറൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹിമാനികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഹിമതാഴ്വരയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മൊറൈനുകൾ യൂരൂപ ഹിമതാഴ്വരകൾ യൂരൂപ ഹിമതാഴ്വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് താഴ്വരകളിലൂടെ ഹിമാനികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപരതന നിമിത്തം രൂപം കൊള്ളുന്ന നിരപ്പായ അടിത്തട്ടും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളുമുള്ള താഴ്വരകളാണ് യൂരൂപ ഹിമതാഴ്വരകൾ താഴ്വരകളിലൂടെ ഹിമാനികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപരതന നിമിത്തം പൊതുവെ നിരപ്പായ അടിത്തട്ടും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളുമുള്ള യൂരൂപ ഹിമതാഴ്വരകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് യൂരൂപ ഹിമതാഴ്വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നിരപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയ നിരപ്പാക്കൽ ഗ്രേഡേഷൻ പ്രോസസ് അപരതന ഫലമായി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നിരപ്പാക്കപ്പെടുകയും നിക്ഷേപണ ഫലമായി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിരപ്പാക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെയാണ് നിരപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയാം അപരതന ഫലമായിട്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരപ്പാക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ഡീഗ്രഡേഷൻ നടത്തുന്നു നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തപ്പെടുന്നു അഗ്രഡേഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിരപ്പാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ പൊതുവെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു നിരപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയ എന്നാണ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടേംസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ കേരളത്തിൽ ചാരായം നിരോധിച്ചതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ചാരായം നിരോധിച്ചതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് ആചരിച്ചത് അടുത്തത് വാട്ടർ ഗേറ്റ് കുംഭകോണത്തിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ ഗോർഡൻ ലിഡി അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചു ഏത് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ രാജിക്ക് കാരണമായ സംഭവമാണിത് ഉത്തരം റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ റിച്ചാർഡ് നിക്സന്റെ രാജിക്ക് കാരണമായ സംഭവമാണ് വാട്ടർ ഗേറ്റ് കുംഭകോണത്തിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ ഗോർഡൻ ലിഡി അന്തരിച്ചത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് പ്രഭാവർമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത് അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച ഇഗോർ മട്ടോവിക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം എന്താ സ്ലോവാക്കിയ അടുത്തിടെ രാജിവെച്ച ഇഗോർ മാട്ടോവിക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സ്ലോവാക്കിയ അടുത്തിടെ മധ്യപ്രദേശിനും ഉത്തർപ്രദേശിനും ശേഷം ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് മതം മാറ്റ നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്ത് അൻപത്തി ഒന്നാമത് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാ രജനീകാന്ത് ആണ് അൻപത്തി ഒന്നാമത് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാര ജേതാവ് രജനീകാന്ത് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ പൂർണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യ റെയിൽവേ സോൺ ഏതാണ് വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആണ് വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പൂർണമായും വൈദ്യുതീകരിച്ച ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സോൺ ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക ദിനം എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുരാഷ്ട്ര വ്യോമ അഭ്യാസമാണ് ആസിസ് മീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉത്തരം പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ബഹുരാഷ്ട്ര വ്യോമ അഭ്യാസമാണ് ആസിസ് മീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വേൾഡ് ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ഡേ ഏപ്രിൽ രണ്ടാണ് വേൾഡ് ഓട്ടിസം അവയർനെസ് ഡേ ഡേ ഏപ്രിൽ രണ്ട് അടുത്തിടെ നിരവധി അർദ്ധസേനാ ഭടന്മാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം നടന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരം ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഏത് രാജ്യത്തെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമാണ് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തി രണ്ട് വിജയങ്ങൾ എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തി രണ്ട് വിജയങ്ങൾ എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ആരാ ദിഗ് വിജയ് സിംഗ് സാല ദിഗ് വിജയ് സിംഗ് സാലയാണ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നാവിക കപ്പലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നൂതന ചാഫ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനമാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ ഓക്കെ ചാഫ് ടെക്നോളജി നൂതന ചാഫ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും നാവിക കപ്പലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിയാമി ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് കിരീട ജേതാവ് ഹുബത് ഹുർക്കാസ് ആണ് ഹുബത് ഹുർക്കാസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മിയാമി ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് കിരീട ജേതാവ് ദേശീയ നാവിക ദിനം ഏപ്രിൽ അഞ്ചാണ് ദേശീയ നാഷണൽ മാരിടൈം ഡേ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പി ബാലചന്ദ്രൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരം എന്താ ചലച്ചിത്രം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെയിൽവേ പാലമായ ചെനാബ് റെയിൽവേ ബ്ര
സ്പോർട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീസ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഏഴിനാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ഏപ്രിൽ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐ സി സി വനിതാ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനമാണ് ഗേൾ ഗ്യാങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐ സി സി വനിതാ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗാനം ഗേൾ ഗ്യാങ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർഷിക അധിഷ്ഠിത സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർഷിക അധിഷ്ഠിത സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസവാവധി തുല്യമായ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അഞ്ചാം ബലത്തിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പഠനം നടത്തുന്ന രാജ്യം യു എസ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ അഞ്ചാം ബലത്തിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പഠനം നടത്തുന്ന രാജ്യമാണ് യു എസ് ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സെയിലിംഗ് താരമാണ് നേത്ര കുമനൻ ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സെയിലിംഗ് താരം നേത്ര കുമനൻ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രാ യോജന തുടങ്ങിയതിന്റെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് മുദ്രാ യോജന തുടങ്ങിയതിന്റെ ആറാം വാർഷികമാണ് അടുത്തിടെ അബുദാബി സർക്കാരിന്റെ ഉന്നത സിവീലിയൻ ബഹുമതിയായ അബുദാബി അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് എം എ യൂസഫ് അലി എം എ യൂസഫ് അലി അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ ബ്രിട്ടീഷ് സായുധസേനയുടെ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരൻ റോയൽ നേവി റോയൽ നേവി യൂണിറ്റിലാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് പ്രശസ്ത കാർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഏത് രോഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാണ് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള സംഘടനയായ റീച്ച് അനുമോദിച്ചത് ഏതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിനാ ക്ഷയരോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇന്ത്യയും നെതർലാൻഡ്സും തമ്മിൽ വെർച്വൽ ഉച്ചകോടി നടന്നു ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത നെതർലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് മാർക്ക് റൂട്ട് ആണ് മാർക്ക് റൂട്ട് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ യോഗ്യത നേടിയ അൻഷു മാലിക് സോനം മാലിക് എന്നിവർ ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അൻഷു മാലിക് സോനം മാലിക് ഗുസ്തിയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഏത് സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ക്രഷിംഗ് ദി കർവ് ക്രഷിംഗ് ദി കർവ് ആരംഭിച്ചത് കേരളമാണ് യു എ യുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അറബ് വനിത ആസ്ട്രോനോട്ട് ആണ് നോറ അൽ മദ്രൂഷി യു എ യുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അറബ് വനിത ആസ്ട്രോനോട്ട് നോറ അൽ മദ്രൂഷി ലോക ഹോമിയോപതി ദിനം ഏപ്രിൽ പത്താണ് ലോക ഹോമിയോപതി ദിനം ഏപ്രിൽ പത്ത് സുരക്ഷിത മാതൃത്വ ദിനം നാഷണൽ സേഫ് മദർഹുഡ് ഡേ എന്ന ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് യൂറി ഗകാറിൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയതിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് അറുപതാമത് വാർഷികമാണ് യൂറി ഗകാറിൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയതിന്റെ അറുപതാമത് വാർഷികം മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള എഴുപത്തി മൂന്നാമത് അമേരിക്കൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗിൽഡ് അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ വനിതയാണ് ക്ലോയ് ഷാവോ ക്ലോയ് ഷാവോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഇസ്രായേൽ സൈബർ ആക്രമണം നടന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നാറ്റാൻസ് ആണവ കേന്ദ്രം ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇറാനിലാണ് ഇറാൻ നൂറ് ദശലക്ഷം ഡോസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നൽകിയ രാജ്യമായി മാറിയത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ നൂറ് ദശലക്ഷം ഡോസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നൽകിയ രാജ്യമായി മാറിയത് ഇന്ത്യ ഐ പി എല്ലിൽ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് സംജു സാംസൺ ആണ് ഐ പി എല്ലിൽ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അരങ്ങേറ്റത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചത് സഞ്ജു സാംസൺ പഞ്ചാബിലെ വാക്സിൻ യജ്ഞത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിതനായ സിനിമാ താരമാണ് സോനു സൂഡ് സോനു സൂഡ് അടുത്തിടെ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏത് രാജ്യത്തെ വ്യോമസേനയാണ് എയർമെൻ എന്ന പദം മാറ്റി ഏവിയേറ്റർ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് എയർമെൻ എന്ന പദം മാറ്റി ഏവിയേറ്റർ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോക പാർക്കിൻസൺസ് ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളിലുമാണ് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി ചരിത്രം കുറിച്ചത് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി ചരിത്രം കുറിച്ചത് കണ്ണൂരിലാണ് കണ്ണൂർ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ദിനം എന്ന ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ആദ്യ ബൈസിക്കിൾ
അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ബൽബീർ സിംഗ് ജൂനിയർ ഏത് കായികനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ ഹോക്കിയാണ് ബൽബീർ സിംഗ് ജൂനിയർ ഹോക്കി പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഹെലോ വേൾഡ് ഹെലോ വേൾഡ് ആറ്റിക്കൽ കലാപത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുന്നൂറാമത് വാർഷികമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിന്റെ മുന്നൂറാമത് വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് ദേശീയ ജലദിനം എന്നാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാലാണ് ദേശീയ ജലദിനമാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ജല ദിവസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനാല് അടുത്തത് നാഷണൽ ഫയർ സർവീസ് ഡേ എന്ന ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് ഏപ്രിൽ പതിനാലിനാണ് നാഷണൽ ഫയർ സർവീസ് ഡേ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ആദ്യ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ആദ്യ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അടുത്തത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ അവയർനെസ് ആണ് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ അവയർനെസ് ഇരുപത്തിനാലാമത് സോറി എഴുപത്തിനാലാമത് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരം മികച്ച നടൻ ആരായിരുന്നു ആന്റണി ഹോപ്കിൻസ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എഴുപത്തിനാലാമത് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരം ബാഫ്ത പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മികച്ച നടൻ ആരാണ് ആന്റണി ഹോപ്കിൻസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എത്രാമത് സ്ഥാപക വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാമത് സ്ഥാപക വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഷ്യൻ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ താരമാണ് വിനീഷ് ഫോഗാട്ട് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഷ്യൻ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ താരമാണ് ആര് വിനീഷ് ഫോഗാട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്ന ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പേടകമായ റാഷിദ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് റാഷിദ് യു എ ഇ ആണ് കേട്ടോ യു എ ഇ ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം പ്രീവിയസ് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്ത് വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന അഡോബി സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാ ചാൾസ് ജസ്കി ആണ് ചാൾസ് ജസ്കി ആണ് അഡോബി സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹസ്ഥാപകൻ കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറിയതിന്റെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിക്കുന്നത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പതി മുപ്പതാമത്തെ വാർഷികമാണ് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറിയതിന്റെ മുപ്പതാമത് വാർഷികമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിലിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഷ്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ താരം ആരാണ് മീരാഭായ് ചാനു ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മീരാഭായ് ചാനു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏഷ്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ താരമാണ് മീരാഭായ് ചാനു അടുത്ത ചോദ്യം ലോക പൈതൃക ദിനം വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഡേ എന്ന ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് രോഗ കരൽ ദിനം വേൾഡ് ലിവർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഭൂമിയിലല്ലാതെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിയന്ത്രിത വ്യോമ പരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കിയത് ഏത് ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനമാണ് ഇത്രയെന്താ നാസയാണ് കേട്ടോ ഭൂമിയിലല്ലാതെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിയന്ത്രിത വ്യോമ പരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കിയ ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനമാണ് നാസ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച നരേന്ദ്ര കോലി ഏത് മേഖലയിലെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്ര കോലി സാഹിത്യമാണ് കേട്ടോ സാഹിത്യം അടുത്തിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇദ്രിസ് ഡെബി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇദ്രിസ് ഡെബി ഏത് രാജ്യമാണ് ചാടാണ് ചാട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പത്താമത്തെ കൊടുമുടിയായ അന്നപൂർണ കീഴടക്കി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പത്താമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് ഏത് അന്നപൂർണ അന്നപൂർണ കീഴടക്കി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് പ്രിയങ്ക മോഹിതെ പ്രിയങ്ക മോഹിതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക മാധ്യമ സ്വതന്ത്ര സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് രണ്
അടുത്ത് അന്തരിച്ച റിസർവ് ബാങ്ക് മുൻ ഗവർണറും ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിതാവുമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം നരസിംഹൻ എം നരസിംഹൻ ലോക ഭൗമ ദിനം എർത്ത് ഡേ എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക ഭൗമ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് യു എസിലെ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പദവിയായ അസോസിയേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് വനിതാ ഗുപ്ത ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യു എസിലെ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പദവിയായ അസോസിയേറ്റ് അറ്റോർണി ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജി ആരാണ് വനിതാ ഗുപ്ത ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് പ്രഥമ കോൺഗ്രസ് പ്രദേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ആചരിച്ചത് എത്രാമത്തെയാ നൂറാമത്തെ നൂറാമത്തെ വാർഷികമാണ് ആഘോഷിച്ചത് ചൊവ്വയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും ശുദ്ധവും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ വിഘടിപ്പിച്ചെടുത്ത നാസയുടെ റോവർ ആണ് പേഴ്സിവറൻസ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചൊവ്വയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും ശുദ്ധവും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ വിഘടിപ്പിച്ചെടുത്ത നാസയുടെ റോവർ ആണ് പേഴ്സിവറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോക പുസ്തക പകർപ്പവകാശ ദിനം വേൾഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഡേ എന്ന ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തിടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയ സൈഡ് കാഡിലയുടെ മരുന്ന് ഏതാണ് വിറാഫിൻ ആണ് വിറാഫിൻ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മഹാമാരികൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ഏത് രാജ്യമാണ് പാൻഡമിക് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് പി 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 രൂപീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ബ്രിട്ടൺ ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം നാഷണൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഡേ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ മാർസ് റോവർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂരോങ് സൂരോങ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പണ്ഡിറ്റ് രാജൻ മിശ്ര ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് രാജൻ മിശ്ര സംഗീതത്തിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം നടന്ന ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമാണ് വരുണ വരുണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം നടന്ന ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമാണ് വരുണ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് മികച്ച ചിത്രം ഏതാണ് നോ മാറ്റ് ലാൻഡ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡിൽ മികച്ച ചിത്രം നോ മാറ്റ് ലാൻഡ് ഈ അടുത്ത് അന്തരിച്ച ജസ്റ്റിസ് മോഹൻ എം ശാന്തന ഗൗഡർ ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് മോഹൻ എം ശാന്തന ഗൗഡർ ലോക മലേറിയ ദിനം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കെ സന്താനം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച കെ സന്താനം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ് ആണവശാസ്ത്രം ആണവശാസ്ത്രം ഹെലികോപ്റ്റർ എൻജിനുകൾക്കായി തദ്ദേശീയമായി സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലേഡ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ ഹെലികോപ്റ്റർ എൻജിനുകൾക്കായി തദ്ദേശീയമായി സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലേഡ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബാഴ്സിലോണ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് കിരീട ജേതാവാണ് റാഫേൽ നദാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബാഴ്സിലോണ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് കിരീട ജേതാവ് റാഫേൽ നദാൽ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച സുമംഗല എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബാലസാഹിത്യകാരി ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സുമംഗല എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് അടുത്തിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത ദ ലിവിംഗ് മൗണ്ടെയിൻ എ ഫേബിൾ ഫോർ അവർ ടൈംസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് അമിതാഭ് ഘോഷ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ ലിവിംഗ് മൗണ്ടെയിൻ എ ഫേബിൾ ഫോർ അവർ ടൈംസ് എന്നത് അമിതാഭ് ഘോഷിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ സൗര ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിലെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരൊറ്റ വെബ് അധിഷ്ഠിത ഇന്റർഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവന കേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ചു ആ പ്രഥമ സൗര്യ ദൗത്യത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആദിത്യ എൽ വൺ ആണ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആദിത്യ എൽ വൺ അടുത്തിടെ അറുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രൊജക്ട് ദന്തക് ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് ഏതാ ഭൂട്ടാൻ ഭൂട്ടാന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ
അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ